Olá meninas, eu sou Jaciana Gomes e faço parte aqui do ateliê Mimos da Jace, tá bom? E esse suplá que eu tô trazendo para vocês hoje é o suplá Esperança. Assim que eu o fiz, né, que eu criei e lancei lá no meu Instagram, muitas foram as mensagens de vocês, tá bom? É, primeiro me parabenizando pela peça, porque acharam ela muito bonita, tá bom? Fico muito grata a vocês por esse reconhecimento. E também muitos pedidos que eu recebi, né, no meu privado, de pessoas querendo também fazerem essa peça e me pedindo para disponibilizar a videoaula. Na verdade, a videoaula, ela não estava pronta, tá certo? Eu apenas tinha colocado ele lá, que era para ver como seria a receptividade. E eu vi que foi muito boa, que vocês gostaram muito. Então, diante disso, eu estou trazendo ele para vocês, tá bom? Em forma de videoaula. É, quero deixar claro que... O vídeo, né? Na verdade, ele será amador, tá bom? Eu tô só iniciando. Eu não tenho uma experiência como muitas pessoas têm e fazem com excelência, mas tentarei fazer o melhor possível para vocês, tá bom? É, vejam só, para desenvolver essa peça aqui, né? Que ficou com 40 centímetros, tá certo? De diâmetro, ela na verdade tem aqui enquanto base, ela tem uns 28 centímetros, que dá para acomodar muito bem o prato, tá certo? E depois ela tem, né, a partir do barrado aqui, ó, quando a gente coloca esse barrado, ela completa, né, um diâmetro de 40 centímetros, que para mim é um tamanho ideal, tá bom? Para um suplá, né, e para muitas pessoas aí profissionais em mesa apostas, já pode dizer que para um jogo americano, tá certo? Olha só, para desenvolver essa peça, eu utilizei o fio da Círculo, né, o barroco, quem me acompanha no Instagram... Também sabe disso, né? Que é o material que eu mais gosto de usar. Esse fio aqui é um fio 100% algodão. É um fio mercerizado, tá certo? E essa tonalidade aqui, ela se chama trevo, tá certo? A numeração dela é 5242, tá bom? Pra quem quiser fazer nessa mesma tonalidade, né? Já que o verde, ele remete à esperança. Olha só, pra desenvolver hoje pra vocês, tá certo? Pra mostrar, mostrar o passo a passo... Eu tô trazendo esse outro fio aqui, ó, que também, né, é o fio barroco, tá certo? Mas agora nessa tonalidade aqui, que é o aqua, tá certo? O aqua, ele tem a numeração 2500. Então, eu estou trazendo para desenvolver essa aula aqui junto com vocês, tá bom? Vamos à aula? Gente, olha só, esse fio barroco, ele é o 6. E para o 6, qual é a agulha que eu geralmente utilizo? Ou a 3.5, tá certo? Que é essa daqui, ó, 3.5, ou então a 3.0. Geralmente, eu gosto muito dessa daqui, da 3.0. Por quê? Porque eu acho que os pontos, eles ficam bem mais firmes, tá bom? Com a precisão maior. Então, assim, para dar uma delicadeza maior à peça, já que o barroco, né, ele já é grosso, porque o fio é um fio 6... Então, geralmente, eu utilizo a 3.0, tá bom? Mas eu compreendo que muitas pessoas, né, utilizam para o 6 o 3.5 e continuem fazendo, né? Se assim se sentem bem, se, é, se vê um resultado positivo em suas peças, continuem, tá bom? E eu confesso para vocês que em algumas peças eu também faço essa utilização, tá bom? Mas essa em especial eu vou utilizar a 3.0. Gente, vê só, para iniciar, na verdade, a gente vai iniciar fazendo o anel mágico, tá bom? Então, pega esses dois dedinhos aqui de vocês, ó, para quem não sabe ainda fazer o anel mágico, né? Segura aqui, tá certo? Dá essa voltinha, ó. Vou tentar fazer o máximo possível para que vocês compreendam, tá? Aí, você vai passar a agulha aqui por baixo, ó. Passou a agulha aqui por baixo, aí você puxa. Ô, oh, oh, não deu muito certinho aqui, ó. Aí, você puxa aqui, tá certo? E faz isso, ó. Pronto, já pode soltar, tá certo? Seu anelzinho já está prontinho. Vamos começar a tecer aqui nele, ó, e a gente segura sempre por aqui, ó. Deixa ele aqui preso. O que eu vou precisar fazer aqui dentro desse anel mágico? Na verdade, eu vou precisar de oito pontos altos intercalados por uma corrente, tá bom? Então, como a gente inicia geralmente aqui com a corrente, então, para dar a altura do meu ponto alto, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Eu disse para vocês que eles serão intercalados, ou seja, entre os pontos altos haverá uma corrente. Então, eu coloco mais uma correntinha, totalizando quatro correntes, tá bom? Vamos lá, vamos fazer o primeiro ponto alto. Então, 
Então, temos um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. E assim nós iremos, tá bom? Fazendo até atingirmos oito pontos altos. Logicamente, contando com aquela corrente inicial, tá certo? Que nós fizemos. Pra gente poder fechar isso aqui. Vamos lá. Será que já temos? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E mais uma correntinha. Então, chegou o momento pra gente puxar, ó. O anelzinho mágico, tá bom? Então, a gente começa a puxar, ó, dá uma viradinha assim, tá certo? Dá uma puxadinha, ó, fica bem fechadinho. Coloco aqui minha agulha novamente, tá certo? E eu vou ó, fazer o quê? Lembram que foram três? Então, eu vou começar, eu vou contar. Uma, duas, três. Vou entrar na terceira aqui, ó. Na terceira corrente eu entro, tá certo? E faço um ponto baixíssimo, tá aqui, ó. Certo? Ponto baixíssimo. Então, o que é que eu vou fazer agora, nesse momento? Ó, eu vou entrar aqui, tá certo? Nesse primeiro aqui. E eu vou fazer uma trancinha. Vou dar uma puxadinha aqui, na verdade, nele, tá bom? E vou fazer, ó, uma, duas, três, né? Que seria meu ponto alto. E mais uma e duas, já que agora, eles serão intercalados por duas correntinhas, tá certo? Então, ó, faço mais uma trancinha e venho pra aqui, ó, pra o outro. Faço umas duas correntes e mais um ponto alto. Aí, eu faço mais uma correntinha e faço um outro aumento. E como é o meu aumento? No meu aumento, eu coloco uma... Duas. Faço isso aqui, aí. Mais uma correntinha, faço um aumento, e dentro do aumento é que eu faço duas correntinhas, tá certo, gente? É assim, ó. É dessa forma, ó. Aí, aqui, mais uma correntinha, aí eu cheguei aqui dentro do meu aumento, eu vou fazer um ponto alto, duas correntes, e mais um ponto alto. Esse é aqui que eu chamo de aumento. Tá certo? Uma correntinha de separação, entro novamente, tá certo? Coloco umas duas trancinhas. Gente, eu vou chamar direto trancinha, tá? Aí vocês me compreendam, quando eu disser trancinha, eu tô querendo dizer correntes. Aí aqui, ó, mais um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto, tá certo? Mais uma correntinha de separação, mais um ponto alto... Duas correntinhas e mais um ponto alto. Aí, eu faço uma correntinha e eu venho pra cá, ó. Tá certo? Faço um ponto baixíssimo, tá certo? Então, mais uma vez agora, eu vou entrar aqui, ó. Tá certo? Ó, vou fazer um ponto baixíssimo e dessa forma eu chego ao meio, tá certo? Tem pessoas que fazem dessa forma aqui, ó, que também não é errada. Pode chegar aqui e puxar assim, ó, tá certo? Você não deixou de entrar. Mas, geralmente, eu gosto de fazer assim. Eu entro na primeira correntinha, tá certo? E faço e puxo aqui, ó. Acho que fica bem mais legal. Pronto, vamos lá. Quando eu fizer isso aqui agora, eu vou para... Eu já fiz a primeira carreira, a segunda carreira de base. E vou para a terceira. Como é a terceira, novamente, eu vou fazer aumentos. Tá bom? Vamos lá ver como é que a gente vai fazer. Um, dois, três, tá certo? Pra dar a altura do meu ponto alto e mais duas pra ficar o meio dele, ó. E vou fazer o meu ponto alto. Então, dentro desse aumento, que a gente chama esse pontinho aqui de aumento, eu fiz um outro aumento. Vai ter uma correntinha de separação? Não. Nessa terceira carreira, nós não temos nenhum pontinho de separação. Desse aqui, eu já vou... Pra aqui, ó, pra esse intervalo aqui, tá certo? E já vou fazer também um outro com duas correntinhas e sem aquela correntinha de separação aqui. Não precisa, tá bom? Saiu de um, ó, já vou para o outro. Todos os espaços agora, eles serão preenchidos por aumentos, tá certo? 
duas correntinhas e um aumento. Aí, aqui eu já venho direto, ó, tá certo? Aí, duas correntinhas e eu já venho pra cá, direto. Não, tá feinho. Não vamos deixar assim, não. A gente vai fazer bonito, tá bom? Bem feitinho. Pode desmanchar e começa novamente. Faz aqui, ó. Aí, daqui a gente vem pra cá. Vamos embora. Faz mais um ponto alto, duas carreirinhas, tá certo? Ou duas correntinhas e faz um ponto alto. Faz outro ponto alto, duas correntinhas e um outro ponto alto. Então, o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, minha gente, são aumentos, né? Que nós chamamos de aumento, porque é um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto. Agora, em todos os espaços, tá certo? E assim a gente vai fazendo sucessivamente, tá certo? Até preencher toda a volta. Por enquanto aqui eu tô fazendo todas as voltinhas, porque elas são pequenas, tá bom? A partir da, da quarta, eu já vou começar a iniciar, tá bom? E vou passar um pouquinho o vídeo para voltar já quando eu estiver concluindo. Porque senão vai ficar um vídeo muito longo e pode se tornar muito cansativo para vocês, tá bom? Eu espero que esteja dando para ver direitinho aqui, ó, na filmagem. Não tá sendo fácil para mim, porque realmente o equipamento aqui que tá segurando o meu celular, ele não está ajudando muito, tá bom? Mas aí tenho certeza que se essa videoaula, ela for bem aceita, se vocês realmente gostarem, tá bom? Da minha explicação, eu vou voltar e vou voltar fazendo melhor para vocês. Tenho certeza disso, tá bom? Pronto, meninas, vejam só. Vamos embora, vamos concluir, né? Vamos botar fé nisso aqui, já que o próprio suplá traz um nome tão bonito, né? Para esses momentos que nós estamos passando aí, gente, de pandemia, onde cada um está precisando cuidar muito, né? Cuidar muito dos seus, ter todo o olhar né? carinhoso para a sua família, então, assim, já que a gente tá em casa, pra gente não ficar com essa ansiedade toda, né, diante de tudo que tá acontecendo, vamos tentar fazer algo prazeroso, tá bom? E o crochê, ele é isso aí, ele é muito, muito prazeroso. Olha só, tá ficando tão lindinho, tá, gente? Ó, então, vou fazer mais uma aqui, faz mais duas correntinhas, ô, oh, ô, oh, tá feinho, volta, faz mais um ponto alto, tá certo? E como ele não tem nenhuma separação, então, eu vou aqui, ó, no meu terceiro, tá certo? E eu já prendo aqui, ó, o meu ponto baixíssimo, tá certo? Então, eu tenho a primeira carreira, tenho a segunda e tenho a terceira. E nós vamos agora para a quarta. E a quarta, para surpresa de vocês, ela não tá trazendo nada de novo. Vocês acreditam nisso? Para não embabadar, tá certo? Então, a quarta carreira, ela é uma repetição da terceira. Então, vamos lá. Um, dois, três, né? Que é o meu ponto alto, mais duas correntinhas, que é para que ela fique em cima, tá certo? E eu faço mais um ponto alto. Pronto, formei o quê? Formei mais um aumento. Então, agora, assim como nós fizemos a terceira, ele não tem nenhuma corrente de separação. Eu já venho para cá, ó. Só que eu não vou fazer entre os intervalos, não, tá certo, gente? Eu vou fazer realmente só dentro... Dentro dos meus aumentos. Chegou aqui, ó. Vou para o outro aumento, tá certo? Mais duas correntinhas. E eu venho aqui, ó. Chegou aqui, eu vou para aqui? Não, eu não vou para aqui, tá certo, gente? Presta atenção, eu não vou entrar aqui nos intervalos, não. Eu vou entrar, vou entrar aqui, ó. Nos aumentos do ponto de base, tá certo? Os pontos de base são esses que ficam abaixo. Que eu tô usando como suporte para fazer a outra carreirinha. Então, daqui, sem corrente e sem entrar aqui nesse meinho, eu vou entrar aqui, ó. Tá certo? Porque eu estou entrando, estou respeitando os meus aumentos do ponto de base. E agora, eu vou entrar aqui? Não, não vou entrar aqui, eu vou entrar aqui, ó. Tá certo? Façam duas e venham pra cá. E assim... Nós iremos fazer por toda a carreira. 
Estão percebendo que ele não está embabadando, tá certo? Olha só, gente. Algumas pessoas, né, que sabem que o seu ponto é alto, ele não é tão alto assim. E, geralmente, eles não fazem três né, pontinhos aqui, ó, três correntes, mas iniciam com duas. Porque acredito que já é suficiente para a altura do ponto alto. Se você faz isso, faz dessa forma, faça, ok? Eu fiz com três, mas você pode fazer com duas. Pode ficar muito bom. Olha só, gente, já tá ficando lindo, né? Quando a gente coloca na mesa, quando a gente já começa um tamanho maior, ele começa a ficar um pouco reverso, né? Fica muito, muito interessante. Gente, estamos concluindo a quarta carreira, tá certo? Onde nós fizemos um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Aqui, ó, tá certo? Quando terminamos, procuramos aqui o terceiro, Tá bom? Terceira correntinha e puxamos um ponto baixíssimo, tá vendo? Pronto, concluímos aqui a quarta carreira e vamos passar para a quinta carreira. Vamos lá. Então, eu venho aqui, ó, eu entro, tá vendo? Puxo aqui, ó, porque a minha intenção é ficar nesse meio aqui, tá certo? Então, eu vou fazer uma, duas, três, para dar a altura do meu ponto alto. Lembrando que quem faz só com duas correntinhas, faça também, tá certo? Vou fazer mais duas, que é aquela correntinha que fica ao meio do meu aumento, tá certo? Vou entrar aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Pronto, tá feito aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer duas correntes de separação, tá certo? Eu não vou entrar nesse meio aqui, não, ó. Eu vou entrar aqui, sempre nos aumentos. Aqui é um aumento, aqui é um aumento, aqui é um aumento. Isso aqui é o meio. E entre eles eu não vou fazer, tá certo? Então, ó, coloquei duas correntes de separação e venho para o próximo aumento, tá bom? E faço uma, duas correntes, coloco aqui, ó, faço meu ponto alto, mais duas correntes de separação, vou entrar no próximo aumento, vou fazer o meu ponto alto, duas correntes de separação, faço mais um ponto alto, tá bom? Duas correntes de separação e mais um ponto alto aqui, ó, tá bom? Porque eu quero formar mais um aumento, tá certo? E assim eu vou fazer até terminar toda a minha volta. Estamos concluindo aqui, tá certo? A quinta carreira, lembra? Que a quinta carreira, ela tem duas correntes, tá certo? Aí, ela vem aqui, ó. Pra dentro desse aumento e faço um outro aumento, com duas correntes ao meio, um ponto alto, tá certo? Duas correntes, e agora eu vou prender aqui, na minha terceira correntinha, tá joia? Puxa aqui, ó. Pronto. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Vamos para a sexta carreirinha. Na verdade, o que nós concluímos agora, essa quinta, é isso aqui, ó. Essa parte aqui, lembra que ele tem essa parte aqui que é bem mais larguinho? Como se fosse uma separação no meio da base, tá vendo? Pronto, foi isso que nós concluímos agora. Acabamos de concluir isso aí, tá certo? Vamos lá, ó. Veja como já está tão lindo. Vamos fazer. Vamos entrar aqui, tá certo? Na primeira correntinha, você entra, puxa aqui, ó, um ponto baixíssimo, tá certo? E aqui você sobe, uma, duas, três... E sobe mais duas, que é justamente aquela que fica, aqueles dois correntinhas que ficam acima, tá bom? Pronto, já fizemos mais um aumento aqui. O que é que eu vou fazer agora nessa minha sexta carreira, tá certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, daqui mesmo, ó, eu vou fazer nesse intervalo aqui, ó, tá bom? Lembram que antes a gente só fazia dentro é, dos aumentos? Pois bem. Agora, tá certo? Nessa sexta carreira, eu faço também nos intervalos, que foi justamente onde, na carreira anterior, eu deixei duas correntinhas. Então, agora, tá certo? Na sexta carreira, eu faço aqui dentro, mas não faço nenhuma corrente de separação entre os aumentos. Duas correntinhas e faço aqui, ó, um ponto alto. Daqui mesmo eu faço um ponto alto, tá certo? Duas correntinhas, deixa eu vir mais pra cá pra vocês verem. E faço outro ponto alto, tá? Difícil por causa do, da posição, gente, que eu tô aqui, tá bom? Pra facilitar pra vocês, 
Aí dificulta um pouquinho para mim, mas é assim mesmo. Eu quero é que vocês compreendam, tá certo? Duas correntinhas e um ponto alto, fazendo assim os aumentos. Aqui mesmo, mais uma vez. Vou fazer um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Vocês têm que sair anotando direitinho, tá certo? Eu sou uma pessoa assim, que eu tenho um caderninho, onde tudo que eu faço, eu anoto. Sabe por quê? Porque o suplado não é uma peça única, é uma peça que, no mínimo, você vai fazer para duas pessoas, para recepcionar alguém. A ideia é essa, né? É montar uma mesa para a gente recepcionar. Então, como não é uma peça única, eu preciso que a outra peça, ela fique muito semelhante, tá bom? Então, nós sabemos que ela pode não ficar igual, né? Igual é muito difícil, né? Mas semelhante, sim, nós podemos tentar fazer, sim. Então, vamos tentar fazer. É isso que eu faço, por isso que tudo que eu faço é muito bem anotadinho, tá? Até pra na, porque na próxima peça eu consiga é, chegar o máximo possível, próximo a que eu fiz antes. Então, se você fizer dessa forma, se você anotar tudo direitinho no seu caderninho, tá bom? O passo a passo, qualquer dia desses, eu vou mostrar pra vocês meu caderninho de anotações, como é que eu faço. Algumas meninas que são mais íntimas minhas... Né, que tiram muitas dúvidas. Eu tenho algumas meninas assim, elas já conhecem, meu caderninho sim. E eu tô sempre dizendo para elas, anotem, anotem tudo. Bom, gente, é inviável para mim ficar fazendo toda a volta, né? Porque vai ficar muito extenso o vídeo. Mas essa voltinha aqui, tá bom? Que é a sexta carreirinha, ela é exatamente isso. E já vou adiantando para vocês que a sétima carreira é uma repetição dessa. Ou seja, dentro de cada aumento, eu vou fazer um outro aumento, tá bom? Vou fazer nos intervalos? Não, não vou fazer. Mas vou fazer aqui, ó, dentro, tá bom? E sem nenhuma, nenhuma correntinha para separar. Vai ser igual, vai ser repetição. A sexta carreira, que é essa que eu vou concluir agora, e a sétima serão repetição. Eu tô voltando aqui com vocês para concluir a sexta carreira, tá bom? Duas correntinhas... Um ponto alto, tá certo? Aqui, ó, sem corrente de separação, né? Eu faço mais um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto aqui, ó. Tá certo? Daqui mesmo eu vou, ó, pra minha terceira correntinha, né? Vou entrar, tá certo? Vou entrar mais uma vez aqui, ó. Vamos lá, tá certo? Pronto, terminamos a sexta. Lembra que eu falei pra vocês é, que a sétima seria a mesma coisa, entendeu? Vou mostrar pra vocês. Outra coisa, ó, vai ficar parecendo que ele vai embabadar. Não fica parecendo? Dá essa ideia, ó. Deixa eu mostrar aqui, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Não, ele não vai embabadar, principalmente quando fizermos a próxima carreira, tá bom? Ele vai assentar bem direitinho. Olha só como tá ficando tão lindo, né? Vamos lá, então eu faço aqui novamente uma, deixa eu baixar aqui, uma, duas, três, tá certo? Mais duas, e aqui dentro eu faço, tá vendo aqui dentro mesmo? Mais um, formando assim o meu aumento. Aqui mesmo, sem corrente de separação, eu venho, tá certo? E vou fazer um aumento em todos os aumentos. Vou fazer nos intervalos? Não, não vou fazer nos intervalos, vou fazer aqui dentro, ó, os aumentos, tá bom? Vamos lá. Da mesma forma, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto, formando meu aumento. Daqui mesmo eu já parto para o outro, ó, venho pra cá? Não, não venho, venho aqui dentro, ó. Então, essa aqui é a minha sétima carreira, tá bom? Ela é dessa forma, ó, daqui eu venho pra cá, desculpa, vou fazer novamente, né? E fazer bonito, errou, desmancha. Duas correntes e volta e faz isso aqui. Daqui mesmo eu venho, tá certo? Gente, se vocês estiverem estranhando meus pontos, é porque realmente a posição aqui, ela não está me favorecendo não, tá bom? Mas aí, ó, vamos lá, está dando para compreender direitinho, tá? Aí aqui eu faço o quê? Eu venho para cá, 
Não, eu vou entrar aqui, ó, tá certo? Vou entrar em um aumento para fazer um outro aumento acima, tá certo? Então, com essa carreira aqui, a sétima carreira, eu não estou aumentando nenhuma corrente a mais nela, então, ela vai me ajudar, tá bom? Lembra que a carreira anterior estava querendo empabadar um pouquinho? Isso pode estar acontecendo aqui com você? Pois bem, essa sétima carreira, ela vai me ajudar. Ela vai dar uma enxugada nisso aí, tá bom? E ele não vai embabadar, de forma alguma, não vai. Gente, e assim a gente vai fazer por toda a carreira, ó. Tá certo? Olha só como tá ficando lindo. Tá muito bonito. Olha só, tá vendo, gente? E o de vocês também vai ficar lindo dessa mesma forma. Vamos embora? Eu vou terminar toda a carreira e volto aqui pra vocês. Eu tô voltando com vocês para concluir a sétima carreira, aonde eu faço um ponto alto, tá certo? Duas correntes, mais um ponto alto, aqui, ó, e daqui eu venho para a minha terceira correntinha, tá bom? E finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Então, finalizando a sétima carreira, eu vou agora para a oitava, ok? A oitava, gente, ela não é diferente dessa sétima carreira, não. Olha só como é que vai ser, tá certo? Vamos lá. Eu vou subir aqui uma, duas, três, pra dar a altura do meu ponto alto, tá certo? Vou fazer mais duas, e olha só. Vou fazer outra correntinha. Fiz um aumento dentro do aumento, tá bom? E olha só. Essa oitava carreira, ela é semelhante à sexta e à sétima. Eu vou simplesmente chegar dentro de cada aumento e vou fazer um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto, tá bom? Não tem erro. Novamente, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. Aí, eu faço aqui, ó. Duas correntes, ah, me perdoe, um ponto alto, duas correntes, tá certo? E mais um ponto alto. Aí, novamente, um ponto alto, tá certo? Duas correntes e mais um ponto alto. Não fique pensando que ele vai ficar emborcadinho, não, ele não vai ficar, tá bom? Pelo contrário. Cada hora que a gente faz, o ponto tá ficando mais preciso, tá certo? Ele tá se organizando aqui, ó, olha só. Quando a gente terminar, ele vai ficar praticamente com uma sensação quase de quem tá engomadinho. Bem arrumadinho, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês assim, pra vocês terem uma ideia melhor, tá? Do que é que tá acontecendo. Então, vamos lá. Então, essa oitava carreira, tá certo? Ela é bem simples, né? Como as de... Assim como as demais, eu venho pra cá, faço no intervalo? Não, não faço nos intervalos. Eu faço aqui, ó, um ponto alto, duas correntes e mais um ponto alto. E assim, eu vou fazer por toda a volta, ok? Quando eu chegar aqui, ó, eu volto com vocês. Eu estou voltando aqui, tá? Pra mostrar a vocês e pra concluir... Essa oitava carreira. Olha como ele tá, ele tá ficando tão lindo, ó. Tá vendo? Olha só. Vamos lá, vamos concluir, tá certo? Deixa eu colocar a minha aqui. Olha só. Vamos lá, falta bem um pouquinho aqui. Então, concluindo, tá certo? Termina aqui, ó. Venho, tá certo? Então, aumento... Em cima de aumento, duas correntes, eita, vamos deixar aqui para ficar melhor. E aqui, mais um ponto alto. E eu venho aqui, ó, né, um, dois, três, entro e puxo aqui um ponto baixíssimo. Vou entrar na próxima correntinha, tá certo? Vou entrar e vou puxar também, formando mais um ponto baixíssimo. Aqui no meio eu vou fazer uma, duas... Três, tá certo? Deixa eu puxar aqui meu fio. Mais três, com mais duas, né? Na verdade, totalizando cinco, e vou fazer, ó, mais um ponto alto. Se você acha que tá ficando um pouquinho alto aqui, 
e que dois já é suficiente, pode fazer com dois, tá bom? Sem problema algum. Pode fazer. O que é que nós vamos fazer agora na nona carreira, né? Concluímos a oitava, vamos para a nona carreira. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um aumento, que foi o que eu acabei de fazer, tá certo? E vou fazer uma corrente aqui de separação, tá certo? Então, faço essa corrente e venho para aqui, ó, para o próximo... Eita! Para o próximo... Deixa a gente se organizar aqui. Para o próximo aumento, tá certo? Com mais duas correntes, sempre duas correntinhas dentro de cada aumento, tá certo? Aí, faço mais uma, uma corrente de separação, venho para o próximo e faço uma outra, ó. Aqui, ó. Gente, vocês estão sempre vendo aí escapando das minhas mãos, mas é simplesmente porque eu aperto demais, ó. Trabalho com agulha, né? Que já não é muito indicada para quem tá trabalhando com seis, porque geralmente, realmente, é a 3.5, tá bom? Essa aqui já se torna um pouquinho pequena, mas aí eu gosto do resultado com a 13. Por isso, eu fico insistindo em fazer. Vou fazer mais uma correntinha, gente, tá vendo? Eu estou na nona carreira e vou fazer mais um aumento. Com duas correntes dentro, um ponto alto, tá certo? E mais uma correntinha de separação. E assim eu vou fazer por toda a minha volta, tá bom? Vamos fazer? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Eu estou voltando com vocês para a gente concluir a nona volta, tá certo? O que é que eu estava fazendo na nona volta? Estava fazendo o seguinte: faço uma corrente, faço um aumento, né? Como é o meu aumento, é um ponto alto, duas correntes, deixa eu só fazer isso aqui, ó, e mais um ponto alto, tá certo? Faço uma correntinha. Estou chegando ao fim, então, eu vou na minha terceira corrente, eu entro, faço um ponto baixíssimo, tá certo? E vou aqui, ó, na primeira correntinha, vou entrar e vou fazer um segundo ponto baixíssimo, porque eu quero ficar ao meio desse aumento. Chegando ao meio, eu faço uma, duas, três correntinhas para ficar da altura do meu ponto alto, com mais duas correntes, tá bom? Entro novamente no mesmo espaço e faço um ponto alto, formando assim o meu primeiro aumento da décima carreira, tá bom? Na minha décima carreira, ela não vai ser diferente da nona. Eu faço uma corrente de separação e eu vou entrar aqui, ó, dentro do próximo aumento, não é no intervalo, tá bom? Mas dentro do próximo aumento e vou fazer... Duas correntes, tá certo? E um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Faço uma corrente de separação. Volto, vou no meu próximo aumento e faço mais um ponto alto. Duas correntes e mais um outro ponto alto. Faço uma corrente e já vou me preparar para entrar no próximo aumento, tá vendo? Então, essa carreira aqui, a décima, ela não é diferente da nona, ok? Ela é igual. E vamos fazendo assim até chegarmos ao final da carreira, tá bom? E daqui a pouquinho a gente se encontra lá pra gente começar a concluir, tá bom? Estamos chegando ao fim da base. Eu vou mostrar pra vocês, ó, como é que ela está ficando, tá certo? A gente vai medir pra ver que ela praticamente tem uns 28 centímetros, Estou voltando aqui para concluir a décima carreira, tá bom? Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma corrente, acabei de fazer. Aí, vou fazer aqui dentro desse aumento aqui, para finalizar, faço um ponto alto, duas correntes, né? Como eu já vinha fazendo anteriormente, faço mais um ponto alto, uma corrente e prendo aqui, ó, na minha terceira correntinha. Prendo com um ponto baixíssimo. Eu preciso, para a próxima carreira, né, que é a décima primeira, eu preciso entrar mais uma vez, ficar ao meio desse aumento aqui. Então, para isso, eu venho aqui, ó, para a primeira correntinha, né, e puxo aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, tá certo? Como eu vou fazer essa carreira agora toda de casinhas, tá 
bom? Então, eu vou entrar mais uma vez, tá certo, gente? E vou puxar assim, ó. Então, façam isso, fica bem melhor. Uma, duas, três, que é pra dar a altura do meu ponto alto e mais duas correntinhas, tá certo? Vou, né, laçar aqui o meu fio e vou aqui, ó, tá vendo? Não vou para o aumento, vou para esse intervalo aqui e vou fazer um ponto alto. Faço umas duas correntinhas e faço um ponto alto agora aqui, ó, dentro do aumento. Mais duas correntes, deixa eu ver se tá dando para vocês enxergarem direitinho. Duas correntes, tá certo? E eu venho aqui agora, para esse intervalo. Duas correntes e venho aqui para esse meio aqui, ó, para o meio do meu aumento, tá bom? Ô, oh, gente, deixa eu fazer isso novamente. Às vezes o fio solta um pouquinho, né? Fica difícil pra gente. Mas vamos lá, ó. Dessa forma. Duas correntes e eu venho aqui, ó, e faço entre os aumentos. Duas correntes e faço dentro do aumento. Ou seja, eu vou fazer minhas carreirinhas, né, da seguinte forma. Sempre com duas correntes, um ponto alto, tá certo? E elas vão ser, serem feitas onde? Elas serão feitas da seguinte forma. Dentro, né? Dos aumentos e entre eles, dentro do aumento e entre eles, dentro do aumento e entre eles. E assim eu vou fazer, ó, sucessivamente, até completar toda a minha volta, tá bom? Depois a gente vai fazer uma contagem para vocês verem, né, vocês perceberem quantas casinhas eu fiquei no final, tá bom? A quantidade, ela precisa ser em par, tá bom? Por causa do ponto que vem acima deles, mas se vocês iniciaram da forma que nós que eu expliquei para vocês aqui no início, com certeza ela vai finalizar aqui e vai dar um número par, tá bom? Meninas, eu estou aqui de volta com vocês, tá bom? Pra gente concluir essa carreira. Essa carreira, na verdade, é a décima primeira, que é aquela que ela é feita só de casinhas, lembram disso? Ponto alto, dois, duas correntes, ponto alto, duas correntes. Eu faço tanto nos aumentos quanto nos intervalos, ó, tá certo? Então, vamos fazer... Logicamente, vocês vão perceber que essas casinhas, elas ficam um pouco desordenadas, tá vendo? É, quando eu falo desordenadas, é que elas parecem que ficam todas para um ladinho. Mas isso aconteceu, ó. O suplá, na verdade, né, para quem vê esse centro aqui, ele fica parecendo que ele tá reverso, né? Ele fica todo de um ladinho assim. Eu peço para vocês nem tentarem ficar colocando não em ordem, não. Deixa assim mesmo, essa ideia aqui, ela é muito boa. Vamos lá, vamos concluir. Porque a próxima carreira agora a gente vai ter um grauzinho de dificuldade maior, tá certo? Ó, eu falta fazer aqui, ó, mais um ponto alto, tá certo? Pra gente concluir, faço duas correntinhas, venho pra aqui, ó, um, dois, três, entro na minha terceira corrente, faço um ponto baixíssimo, tá joia? Tá aqui, ó, concluí. Vamos partir agora para a décima segunda carreira, ou seja... Aqui eu tenho toda a minha base, tá certo? Essa parte aqui é a base. E agora eu já vou partir para o barrado. É a primeira carreira do barrado. Como é que ela será feita? Ó, preste atenção. Não vou precisar mais entrar aqui, como já vinha fazendo isso antes. A partir daqui, eu vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Eu fiz essas quatro correntes aqui porque eu quero atingir... O tamanho de um ponto alto duplo, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar, ó, uma, duas vezes, porque eu vou fazer nessa próxima aqui, ó, um ponto alto duplo, ok? Então, eu entro, puxo, passo duas, não é isso? Passo duas e passo mais duas, ó. Foram três passadinhas, na verdade, e assim eu fiz o meu ponto alto duplo, ok? O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer uma, duas, três correntes, tá certo? Vou descer aqui, ó, para o mesmo lugarzinho onde eu fiz o ponto alto duplo, vou fazer um ponto baixo, ok? E a partir daqui eu vou subir também mais três correntes, uma, 
duas, três, três correntes, ó. E vou fazer um outro ponto alto duplo no mesmo local. Passo duas vezes, ok? Venho para o mesmo lugar, aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tá bom pra vocês. Entro, tá certo? E faço, ó. Passo duas, passo duas, passo duas. Ó, tá vendo como é que ele fica? O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer mais um ponto alto duplo, só que não vai ser mais aqui não, vai ser aqui, ó, tá certo? Nesse meio aqui, ó. Passo duas laçadas, né? Passo duas e passo duas, estão vendo? O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer mais um ponto alto duplo. Vou fazer aqui? Não, vou fazer aqui, ó. Passo duas, passo duas e passo duas vezes, então ele fica assim, ó. Ou seja, em cima de um ponto alto da casinha, né? Vai ficar dessa forma aqui, tá certo? Com um ponto alto duplo, três correntinhas presa por um ponto baixo, mais três correntinhas e um outro ponto alto duplo. Logo depois, eu venho nesse daqui do meio, ó, sem corrente de separação, faço um ponto alto duplo. Daqui mesmo, já me direciono para outra casinha, não na casinha propriamente, né? Mas nos pontos altos que formam elas. É em cima deles que nós iremos trabalhar. Vamos embora. Então, eu tenho aqui um ponto alto duplo, vou fazer mais uma vez. O que é que eu vou fazer agora? Uma, duas, três correntes. Vou colocar aqui, tá certo? Faço um ponto baixo. Subo mais uma, duas, três correntes. Faço um ponto alto duplo no mesmo local. Ó. Estão vendo? Não gostei. Deixa eu refazer, tá bom? Vamos lá. Laço duas vezes, tá certo? Na agulha, entrei e puxo. Puxo duas vezes, puxo duas vezes e puxo mais duas vezes. Então, está aqui, ó. Formei, tá certo? É dessa forma aqui, ó. Daqui mesmo eu vou, ó, passar mais duas vezes e venho pra cá, tá certo? E faço mais um ponto alto duplo. Vamos lá, eu tô nessa parte aqui, ó. Onde eu saio desse aqui com ponto alto duplo, venho pra esse meio, faço um ponto alto duplo, né? Daqui mesmo eu já parto para o outro, ó, pra dar sequência desse vizinho aqui. Então, agora aqui eu já vou partir, ó, faço mais um ponto alto duplo no próximo. Estão vendo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Ó, esse aqui fica sempre no meio sozinho e depois eu formo isso aqui, que eu tô chamando de vizinho, ó. Parece uma orelhinha, mas é isso aqui. Fica o um ponto alto duplo no meio, tá certo? E fica sempre essas orelhinhas aqui, ó. Tipo a orelhinha de coelho, ó. Tem uma orelhinha aqui, tá certo? Formada. Fica um ponto alto duplo no meio e assim vai. Então, se agora eu já fiz esse ponto alto duplo, eu vou formar mais uma orelhinha aqui. Então, já tem o um ponto alto duplo, o que é que tá faltando? Três correntes, tá certo? Prende aqui ao meio, com um ponto baixo, sobe mais três correntinhas e faz mais um ponto alto duplo. Ó, tá certo? Fiz mais uma orelhinha de coelho aqui. E agora, tá aqui mesmo, sem corrente de separação... Eu passo mais duas vezes e vou fazer um ponto alto duplo aqui nesse meio aqui, tá certo? Não, deixa eu entrar corretamente, ó, puxo aqui, puxo aqui e aqui, ó. Fiz o meu ponto alto, tá aqui mesmo, sem corrente de separação, eu entro, tá joia? Faço isso aqui, ó. Pronto, gente. Aí, já entrei na parte, né, onde eu vou fazer mais uma orelhinha. Então, eu vou concluir toda a minha volta, espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, volta um pouquinho, tá bom? A imagem, porque não tem erro. Parece difícil para quem vê, mas quando você começar a fazer, vai no automático, tá bom? Vamos embora. Gente, estamos voltando aqui para concluir a nossa décima segunda carreira. Vamos lá? Eu tenho um ponto alto duplo aqui ao meio. Depois que eu fiz essas duas aqui, ó, que eu tô chamando de orelhinha, tá certo? Então, agora, o que é que eu faço? Eu faço mais um ponto alto duplo, passo aqui, ó, tá certo? No seguinte, puxo duas, puxo duas e puxo duas, tá vendo? Pronto, muito bem. O que é que eu vou fazer agora? 
Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou prender aqui abaixo, tá certo? E vou fazer mais três correntinhas. Faço mais um ponto alto duplo. Tem que ter cuidado, porque essa linha tá bem aberta. Aqui, ó. Pronto, tá vendo? Mais um ponto alto duplo. E aqui eu faria um outro ponto alto duplo. Mas vocês lembram que quando iniciamos, é, colocamos quatro correntes? Justamente para que quando chegasse aqui no finalzinho, ela substituísse aquele ponto alto duplo que eu teria que fazer, tá bom? Então, eu venho aqui, tá certo? E vou fazer um ponto baixíssimo, tá vendo? Dessa forma, eu estou concluindo a minha décima segunda carreira, que ela é isso aqui, tá joia? Ó, pronto, o que é que eu vou fazer agora? Olha só. Se você for observar, aqui em cima, ó, eu tenho a junção de três pontos altos duplo, que é o que está acontecendo aqui, ó, tá certo? Essa correntinha vale como um ponto alto duplo, e eu tenho aqui a junção de três. E o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer três pontos altos em cima, justamente deles três, tá certo? Que estão agora me servindo enquanto ponto de base. Para iniciar, eu não tenho como fazer os três, porque o está aqui, ó, antes. Então, eu já inicio fazendo uma, duas... Três correntinhas, que é para dar a altura do meu ponto alto, tá certo? Entro nesse daqui, ó, e faço um ponto alto. Só na volta, quando a gente for concluir, é que eu vou fazer meu outro ponto alto aqui, ó. Tá certo? Completando os três pontos altos que eu quero aqui de início. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ó. Dou minha volta, aí venho aqui, ó. Tá certo? Pra onde eu tô com os três pontos altos duplo e vai me servir aqui. Então, eu vou entrar no primeiro, tá certo? Faço um ponto alto, entro no segundo, faço também um ponto alto e entro no terceiro, fazendo também um ponto alto. É isso aqui, ó, que eu quero. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, cinco correntes. E vou entrar novamente para fazer o meu ponto alto, meus três pontos altos, na verdade, ó, um, né, dois, meu segundo ponto alto, tá certo? E o meu terceiro ponto alto. Olha só como é que ele vai ficar, dessa forma, tá certo? E agora, um, dois, três, quatro, cinco, e eu retorno para aqui, ó, para fazer os três pontos altos. Tá certo? Coloquem ele bem presinho, aqui, ó. Um. Dois. E três. Tá certo? Três pontos altos. Olha só. Entre cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, ó, novamente. Tá bom? Então, agora é uma repetição. E quando eu estiver concluindo... Essa décima terceira carreira, eu volto com vocês. Vamos concluir agora a nossa décima terceira carreira, tá bom? Então, nós já viemos fazendo dessa forma, três pontos altos. Dois, três pontos altos. Cinco correntes, três, quatro, cinco correntes, tá certo? Nós iniciamos aqui, ó. Com aquela corrente de três para dar a altura de um ponto alto, um ponto alto, tá certo? Então, agora nós vamos concluir aqui, ó, em cima desse ponto alto duplo aqui, ó. Que é para completarmos também três pontos altos. Lembram disso? Ó. Agora sim, estamos aqui com três pontos altos. Olha só a nossa carreirinha. Ela fica embabadando um pouquinho, tá? Mas não se preocupem não, que vai ter um momento que vai fechar um pouquinho, vai segurar. O que é que acontece? Aqui, tá certo? Eu vou fazer uma correntinha para dar ideia do meu primeiro ponto baixo, tá certo? Vamos agora para a décima quarta corrente. Eu tenho aqui cinco correntinhas, vocês lembram? Então, eu faço essa correntinha, né, que vai, vai valer como meu ponto baixo, faço mais uma correntinha, deixa eu fazer mais perfeito, mais uma correntinha, tá certo? Passo aqui, ó, pulo uma corrente dessas cinco que eu fiz 
Eu pulo a primeira, vou na segunda, tá certo? Faço um ponto alto. Vou nessa correntinha, na próxima corrente, e vou fazer três pontos altos no mesmo lugar, tá bom? Ó, no mesmo lugar, eu faço três, só. Deixa eu puxar aqui, vai ficar um pouquinho apertadinho, vai. Mas a gente faz, a gente consegue, tá vendo? Três, e faço mais um aqui, ó. Totalizando... Totalizando cinco pontos altos, tá vendo? Eu tenho um aqui no início, pulo uma correntinha, faço um aqui, faço três em um único lugar, saindo do mesmo lugar, depois faço mais um na sequência. Logicamente, vai sobrar uma correntinha aqui, porque nós tínhamos cinco, tá joia? Aí, eu faço uma corrente de separação, venho pra aqui, ó, tá vendo? Pra esse primeiro pontinho aqui, ó, e eu faço um ponto baixo, não, perdão. Eu faço um ponto baixíssimo, tá certo? Foi isso que eu utilizei. Então, eu já retiro o que eu falei aqui no início, que aquela correntinha foi... Ela ia valer como um meu primeiro ponto baixo. Não, ela vai valer como meu ponto baixíssimo. Então, fiz isso aqui, faço uma correntinha de separação, venho pra cá, pulo a primeira, tá certo? E vou, ó, pulei aqui a primeira, vou na segunda. Na segunda eu faço... Um ponto alto, e agora na próxima eu faço três, saindo do mesmo local. Uma, duas e três. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer mais uma aqui na sequência, tá certo? Totalizando meus cinco pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho pra aqui, ó. Tá certo? Não é aqui, é aqui no meio, e faço meu ponto baixíssimo. Faço uma correntinha de separação e inicio novamente, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, pulo a primeira corrente e venho pra cá. Então, eu tenho aqui uma, tá bom? Tem que ficar bem presinha aqui, ó, uma. Aqui eu faço mais três. Uma. Duas, três, saindo do mesmo local, faço mais um aqui, ó. Tá vendo? Sobra uma correntinha aqui, faço uma corrente, venho pra cá, faço um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha e vou iniciar. Pulo o primeiro, venho no segundo aqui, tá bom? E agora é só repetição. Gente, eu estou voltando aqui para concluir a décima quarta volta, tá bom? Já fiz aqui um pontinho alto sozinho numa corrente, fiz os três que ficam juntos, tá certo? Em um mesmo lugar. Vou fazer mais um aqui, mais um ponto alto, tá certo? Para concluir isso aqui. É, totalizando assim, né? Meus cinco pontos altos, tá certo? Faço uma corrente de separação, venho para aqui, ó. Onde eu iniciei, tá certo? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Pronto, tá aqui. Um ponto baixíssimo. Terminando o ponto baixíssimo, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, ó, e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Aqui, mais um ponto baixíssimo. E aqui, mais um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, tá certo? E vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto alto, mais um outro ponto alto. Ou seja, mais uma vez eu tenho aqui no meio, tá vendo? Três pontos altos, tá certo? Ó, três pontos altos. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco... Venho aqui, ó, em cima do leque. Lembram que no leque nós temos três que ficam juntinhos? Pronto, exatamente, não vai ser aqui no primeiro, não. Mas exatamente nesses três aqui, eu venho e faço o quê? Faço um, dois, três pontos altos, tá certo? Três pontos altos. Aí, agora, um, dois, três, quatro, cinco... Venho para o próximo, 
Chego aqui no lequinho, nos três do meio, eu faço um, dois, três, tá certo? E vou seguir, né? Fazendo mais uma, duas, três, quatro, cinco e volto pra aqui, ó, pra fazer um, dois, três pontos altos. Deixa eu dizer uma coisinha pra vocês, tá bom? Olha só, quando vocês terminarem de fazer esse lequezinho, às vezes ele fica um pouquinho aberto, a gente precisa dar forma a ele. Como é que eu dou forma? Eu faço isso, ó. Façam também. Quem dá forma ao crochê são as nossas mãos. É a forma como nós pegamos, como nós manuseamos, tá bom? Então, façam isso, ó. Ele vai ficar parecendo umas conchinhas, tá bom? E ele vai pegar essa forma assim. Façam isso, tá bom? Ó, podem fazer tudinho. E assim, nós vamos agora, né, fazer toda a volta dessa nossa décima quinta carreira. Está bem próximo de terminar, tá bom? Daqui a mais duas carreiras, na décima sétima, nós terminamos. Eu vou terminar e quando eu estiver para concluir essa volta, eu volto aqui com vocês. Gente, estamos voltando aqui para concluirmos a décima quinta carreira, tá bom? Então, já fiz aqui três pontos altos, já fiz cinco correntes. Tá certo? Então, venho pra cá e vou fazer uma, duas, três. Três pontos altos, tá certo? Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho pra cá, ó, tá vendo? E vou prender aqui. Formando assim meus três pontos altos, tá bom? Então, foi dessa forma aqui que ficou. Olha ele tomando forma já. Olha como ele tá bonito. Deixa eu mostrar assim pra vocês. Ó, tá vendo como ele tá bonito? Vamos lá. O que, é que nós vamos fazer agora? Vamos agora para a décima sexta carreira, tá bom? Que, na verdade, já é a penúltima. Daqui a pouquinho a gente vai terminar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui para o meio, tá certo? Vamos aqui para este meio aqui, fazemos um ponto baixíssimo e chegamos ao meio, ó, ao pontinho que está no meio. Então, eu faço um, dois, três, para dar altura do meu ponto alto, faço mais uma corrente de separação, tá certo? E eu venho para aqui, ó. Aqui eu tenho cinco correntes, lembra? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu vou contar uma, olha só, uma, duas, três, na terceira, tá certo? Eu vou entrar na terceira correntinha, vou fazer um ponto alto, vou fazer um ponto alto, vou fazer uma, duas carreiras, duas correntes, no mesmo lugar eu faço mais um ponto alto, tá certo? Uma corrente de separação e venho pra aqui, onde tem esses três, ó, não vou entrar aqui, tá certo? Vou entrar aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Certo? Então, na verdade, o que nós fizemos aqui é exatamente assim, um ponto alto, que quando a gente for juntar, né, quando já estivermos na volta, ele vai se formar dessa forma, tá bom? Então, fiz isso aqui um ponto alto, não tem erro. Faço uma corrente de separação, conto aqui, uma, duas, três, entro na terceira, tá certo? São cinco correntes anteriores que nós fizemos, né? Então, eu entro na terceira, faço duas correntes, um ponto alto... Tá bom? Formando o quê? Formando um leque, não é isso? Quando eu formo esse lequezinho, aí eu faço uma corrente de separação, venho aqui para esse meio e faço um ponto alto. E assim eu darei continuidade. Uma corrente, venho aqui, um, dois, três, entro na terceira, tá certo? Faço, faço o meu leque, tá bom? Faz bem apertadinho, duas correntes. Formando o meu leque. Pronto. Uma corrente e assim vai se dar toda a volta, tá bom? Eu volto com vocês assim que estiver para concluir essa volta. Bom, gente, eu tô voltando aqui para nós concluirmos, tá bom? Essa décima sexta volta, tá bom? Vamos lá, vamos concluir. Faz um ponto, faz uma corrente, vem para aqui, ó. Nós iniciamos com quatro correntes, lembra? Então, uma, duas, três, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo, tá certo? E aqui eu formo meu primeiro ponto alto. 
que é que eu vou fazer? Faço uma corrente de separação, então, aqui eu tenho um leque aqui, ó, olha o leque, tá vendo? Vou começar a próxima etapa agora, que é a etapa final, que é a décima sétima, tá bom? Vamos concluir, o que é que eu faço? Eu faço um ponto alto, tá bom? Faço um ponto alto, aí faço um, dois, três, tá certo? E faço aqui, ó, um ponto picô. Aí, eu faço aqui dentro do leque agora, um ponto alto, olha só, eu tenho aqui um ponto alto, deixa eu pegar uma distância aqui, um ponto alto. Aí, eu faço uma, duas, três correntes, eu venho aqui, ó, no finalzinho e entro nessas duas, puxo, tá bom? Faço isso aqui, formando o meu ponto picô. Passo a linha na agulha. Dentro do leque, eu faço um outro ponto alto. Então, eu faço uma, duas, três, venho novamente aqui no finalzinho, puxo e formo o meu terceiro picô. São três picôs, tá bom? Faço isso aqui, ó, e vou entrar aqui, tá vendo? Então, para fazer o primeiro, eu entrei aqui no primeiro do leque e para finalizar aqui, o meu quarto ponto alto, eu também vou entrar justamente aqui, ó. Tá vendo? Pra que ele fique bem preso. Então, eu faço aqui, ó. O que é que eu vou fazer agora? Eu faço uma corrente de separação, assim como eu fiz aqui, tá bom? E eu vou prender aqui, ó, nesse ponto alto que ficou sozinho na carreira anterior. Então, eu prendo ele aqui. Ponto baixo, não é um ponto baixíssimo, é um ponto baixo. Faço mais uma corrente de separação daqui, eu venho pra aqui, ó. Estou aqui com o meu leque, então, aqui no inicial do meu leque... Eu faço um ponto alto, faço um, dois, três correntes para fazer o meu ponto picô. Entro aqui, tá bom? Puxo, e faço isso, tá certo? Às vezes é apertadinho, mas a gente consegue fazer, ó. Faço, dou uma voltinha aqui, entro no leque e faço um ponto alto. Um, dois, três, vou formar o meu segundo picô. Vou entrar aqui... E vou puxar, tá bom? Formando assim o meu segundo picô. Dou uma voltinha, entro no leque e faço um ponto alto. Um, dois, três, venho aqui, ó. Puxo, faço um ponto picô. Formei meus três pontos picôs. Agora, o quarto ponto alto e último desse leque, eu faço ele preso aqui, ó, gente, tá bom? Ele vai ficar preso. Pronto, faço um ponto, uma corrente, venho aqui nesse ponto alto que ficou, né, na carreira de base aqui sozinho e prendo nele. Faço uma correntinha e volto novamente. Então, aqui agora, será apenas repetição. Uma, duas, três, né, faz, né, três correntes. Vamos voltar aqui. Uma, duas, três, tá certo? Faz o ponto picô, entra aqui, ó, dá uma puxadinha, vem aqui e começa tudo novamente, tá certo? Então, o que vem agora, na verdade, são repetições. Então, quando a gente terminar, olha só, vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo que lindo? Esse fio barroco aqui, ó, esse verdinho, ele também é o 06, mas vejam que ele tava com uma fibra bem melhor do que esse azul. Esse azul tava com uma fibra muito aberta. E pode acontecer, vocês vão sentir o diferencial quando vocês começarem a manusear, tá bom? Que acontece algumas vezes. Mas aí, ó, olha só que perfeição. Eu vou concluir todo o trabalho e volto para mostrar para vocês, tá bom? Como é que ficou o resultado. Estamos voltando aqui na décima sétima e última carreira, tá bom? Só para concluir. Eu acabei de fazer aqui, ó, os três pontos picôs, né? Fiz meu último ponto alto, fiz uma corrente aqui de separação, tá certo? Vou prender aqui, ó. Faço um ponto baixo, faço uma corrente aqui, venho aqui novamente, né? Como já tinha passado pra vocês, faço um ponto alto. Um, dois, três, faço um ponto picô. Vamos lá, faço o ponto alto, três correntes, faço o ponto picô, tá bom? 
Aí eu venho aqui dentro, ó, do meu leque, faço um ponto alto. Deixa eu pegar uma distância melhor. Faço um, dois, três. Aí faço novamente, ó, um outro ponto picô. Passo aqui, ó. Faço um ponto alto. Um, dois, três. Entro aqui embaixo, ó. Tá vendo? Puxo meu fio e faço mais um ponto picô. Vou fazer o último ponto alto aqui, né? Que vai ficar preso nesse ponto baixo, nesse ponto alto aqui do leque anterior. Faço uma correntinha, tá bom? E o que é que eu vou fazer? Faço essa correntinha. Vou precisar de uma tesoura e eu vou cortar aqui, ó. Pronto. Aí, eu puxo aqui. Tá vendo? Já puxei. Vou precisar de uma agulha de tapeceiro, tá certo? Tem horas que passa fácil, mas tem horas que não, viu? Mas, vamos lá. Ela vai passar assim. Pronto, passou. Olha só. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos fazer uma emenda perfeita? Vamos lá? Vamos tentar fazer? Ó, vou fazer assim para ver se vocês percebem. Então, aqui, ó, eu venho aqui, tá bom? Estão vendo? Ó, tem aqui, né? Aqui foi onde eu coloquei o meu inicial. Iniciei aqui, tá bom? Então, eu quero concluir por aqui. Então, eu passo aqui, ó. Entrando por esse lado aqui, tá vendo? Venho pra cá, aí, ó, entro exatamente, ó, entrou aqui, então, eu vou entrar aqui, bem do ladinho, vou passar aqui pra trás, ó, tá bom? Hum. Que é pra que fique dessa forma aqui, ó, tá certo? Então, aqui atrás, né, eu vou passando depois, tá certo? Eu vou escondendo aqui por trás, que é pra poder depois fazer um acabamento, tá bom? Então, eu vou escondendo por aqui, por aqui, e depois eu vou e faço meu acabamento, tá certo? Mas aí eu quero mostrar pra vocês, né, a conclusão do nosso suplá. Olha só como ele ficou bonito, ele ficou... Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Eu estou aqui com o verde, tá vendo? E eu vou colocar ele para vocês verem que ele ficou no mesmo tamanho, ó. Olha só. Tá vendo? Olha ele aqui. Ó. Tá vendo aqui, gente? Ó. Lindo, né? Pronto, então, assim, só tá faltando realmente fazer os arremates, né, lá atrás, tá bom? Mas aí, eu acredito que vocês já devem saber fazer direitinho. Qualquer coisa, a gente faz uma aula depois explicativa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu peço para que vocês comecem a me seguir, porque se esse vídeo, né, der tudo certinho, se vocês aprovarem de verdade, começarem a compartilhar, a curti-lo, então, eu vou fazer outros, tá bom? Prometo para vocês, fico muito grata com a participação de todos. Um beijão para vocês. Tchau, meninas!